Hej, Danish Tuber. Velkommen til den første tankerbubble på Danish Tube Podcast. En hurtig abstraktion, som forhåbentlig giver motivation til efterforskning. Welcome, Danish Tubers. Welcome to the first thought bubble on Danish Tube Podcast. A quick abstraction that is hopefully going to give you motivation for investigation. Wow, there's a lot of shuns. Tankerbubblen. Traditionelt og gennem verdenshistorier har kvinderne været de primære omsorgspersoner, mens mændene gik på arbejde eller i krig. Traditionally, women have, and throughout history, women have been the primary caregivers, while men went to work or to war. I den moderne tidsalder påtager flere og flere mænd sig rollen som primære personer, især efter en skilsmisse men får de en rimelig behandling. In the modern age, more and more men are taking the role of caregiver, especially after divorce. But are they getting a fair deal? Nu er det tid til modtaget. Vi skal modtage noget. Så fik vi udtrykket at gå på arbejde. Fixed expression, to go to work, you use the... Um, you use the preposition på, på arbejde. There are many examples of where you use på, where you might not think, for example, at tage på kontor, to go to the office, to be at the office. Often you can translate på as at, for example, you're at the museum, at the library, at university, på museum, på bibliotek, på universitetet. And that is if you're at, or if you're going there, jeg skal på museum, jeg skal på biblioteket. And so on. Most of the buildings, things, establishments around the city are going to be på, på café, på restaurant, etc. etc. The exceptions will be, for example, jeg tager i supermarket, i supermarket, or jeg tager til en fest, jeg tager til koncert, I'm going to a party or a concert. Opsummering. Hvis du er en kvinde, der går på arbejde, Fem dage om ugen, otte timer om dagen, mens andre mennesker tager sig af dit barn, og du stadig hævder at have ret til forældremyndigheden, mens du på samme tid spiller martyr for det ansvar, du har som primær person. Undskyld mig, men tag dig sammen. If you're a woman who goes to work five days a week, eight hours a day, while other people take care of your child and still claim to have the right to child custody while playing the martyr for the responsibilities you have as a primary caregiver, I'm sorry, but pull yourself together. Hvis du vil have både et fuldtidsarbejde og forældremyndigheden over barnet, samtidig med at du skammer fædren ud for ikke at tage sig af de praktiske ansvar, som du som mor og omsorgsperson har, mens du også bruger barnet som bunde i et skakspil, så skal du altså vågne op og indse, at du ikke må få det hele. Både fædren og barnet kommer til at ære dig. If you want both a full-time job and custody of the child, while also shaming the father for not taking care of practical responsibilities that you, as a mother and primary caregiver, have, while you also use the child as a pawn in a game of chess, you need to wake up and realize that you cannot have everything. Both the father and the child will resent you. Magtrips og våbenbrug skal afskaffes fra forældrerollerne med det samme. Power trips and weaponizing must be abolished from parental roles immediately. Det var min tankebubble. Den var lidt aggressiv i den. Den var lidt, uh, den får dig til at tænke. That was my thought bubble. It was a little bit aggressive. I hope that it got you thinking. Tænk over det og skrev, hvad synes du om alt det her? Har du en mening? Del det med mig. Do you have an opinion? Share it with me. Og som altid, hvis du gerne vil få show notes for at du kan følge med, mens jeg snakker, mens jeg siger alle de her ting, så går du over på Patreon, skråstrej, Danish Tube. And remember, if you want to get show notes so you can follow along with all this blah blah that I am saying, go over to Patreon forward slash Danish Tube. Tak fordi du lyttede med. Vi ses i den næste. Hej hej. Thank <laughs> you.